viewers welcome to i dream top influencers series and this is awesome aparna actually influencers anagane dance tho vaalla dialogues tho andarni entertain chestu untaru and ee roju mana daggara unna influencer guest kuda kallatone కసాక్ అలా చంపేస్తుంది అనమాట అలాంటి ఎమోషన్స్తో కిల్లింగ్ రీల్స్తో సో మెనీ ఫాలోవర్స్ చాలామంది ఫాలోవర్స్ని క్రియేట్ చేసుకొని తనకంటూ ఒక స్పెషల్ ఫ్యాన్ బేస్ని క్రియేట్ చేసుకున్న ఈషా మనోహర్ ఈరోజు మనతో ఉంది గన్ పెట్టుకుని కొడతా నీ అంత పెద్ద క్రిమినల్ కాదు కదా రాధికా నేను నాకు తెలియదు కదా ఇవన్నీ ఎట్లుంటాయో కథలు అసలు తన జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది తన విశేషాలన్నీ మీకు కూడా తెలుసుకోవాలనుంది కదా సో లెట్ స్టాక్ టు హర్ హాయ్ హాయ్ ఉపర్ణ గారు హవ్ యూ ఐఎమ్ గుడ్ హవ్ యూ ఐఎమ్ డూయింగ్ గుడ్ థ్యాంక్స్ సో ఈషా మనోహరి అనగానే అందరికీ అందమైన ఎక్స్ప్రెషన్సే గుర్తొస్తాయి నాకైతే మాత్రం మామూలుగా ఎవరైనా డాన్స్ చేస్తారు ఆ క్లోజ్ షాట్స్లో ఓన్లీ విత్ కిల్లింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేది ఐ హ్యావ్ సీన్ మన తెలుగులో చాలా తక్కువ మంది చేస్తారు అండ్ అందులో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మీరు చేస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో అసలు ఈషా మనోహరి ఏం చేస్తూ ఉంటుంది మామూలుగా యాక్చువల్లీ నేను నా డిగ్రీ కంప్లీట్ చేశాను బీబీఏ అండ్ ఐమ్ అ క్లాసికల్ డాన్సర్ అండ్ అ కర్ణాటిక్ సింగర్ అక్కడ క్లాసికల్ డాన్సర్ దగ్గరే కళ్ళల్లో భావాలు సో బేసిక్గా మీ నేటివ్ ఎక్కడ వైజాగ్ వైజాగ్ మా నేటివ్ వైజాగ్ అండ్ అమ్మ డాన్స్ టీచర్ నాన్న మ్యూజిక్ టీచర్ రెండు అక్కడి నుంచి వచ్చింది సో వైజాగ్ నుండి హైదరాబాద్ వచ్చేసారా దేనికి ఈ షూట్స్ అండ్ సిరీస్ కొన్ని ఇక్కడ షూట్స్ అవుతుంది సో ట్రావెలింగ్కి నాకు ఇబ్బంది ఇబ్బంది ఉందని చెప్పి నేను ఇక్కడ ఉంటున్నాను సో యాక్చువల్లీ ఈషా సంగీతం నేర్చుకోవడం డాన్స్ నేర్చుకోవడం ఒక ఎత్తు అయితే దాని నుండి మనకి స్కోప్ చాలా దొరుకుతుంది ఓకే సో ఈ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని మీకు ఎప్పుడు తెలిసింది అండ్ ఆటోమేటిక్గా ఫ్యామిలీలో ఉన్నప్పుడు చిన్నప్పటి నుండి వచ్చేస్తుంది కాకపోతే ఇలా పర్టికులర్గా మీరు ఆన్ స్క్రీన్ రావాలి అని ఎప్పటి నుంచి అనుకున్నారు నాకు చిన్నప్పుడు విక్రమార్కుడు మూవీ వచ్చినప్పుడు అందులో చిన్న పాప ఉంటుంది కదా ఆ పాపలాగా నేను ఉంటానని చెప్పి చాలామంది చెప్పారనమాట సో ఏంటంటే అరే నేను ఎందుకు చేయకూడదు మేబీ నేను కూడా చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి అప్పటి నుంచే నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ బట్ ఎప్పుడు చెప్పేదాన్ని కాదు టిల్ మై ఇంటర్ ఎవరికి చెప్పేదాన్ని కాదు లైక్ యాక్టింగ్ చేయాలని ఇది అది ఎప్పుడు అది తీసుకెళ్ళదు ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ అంతా చాలా ట్రెడిషనల్ మొత్తం క్లాసికల్ సో వాళ్ళకి అస్సలు ఇష్టం ఉండదు యాక్టింగ్ ఫీల్డ్ అనేది ఇంకా ఒక సర్టెన్ పాయింట్లో టిక్టాక్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నాకు వన్ మిలియన్ వచ్చే వరకు కూడా ఇంట్లో తెలీదు నేను టిక్టాక్స్ చేస్తానని సో మెల్లిగా వాళ్ళకి తెలిసిన తర్వాత నేను వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి ఈ ఫీల్డ్లోకి వచ్చేసాను సో అసలు అంటే ట్రెడిషనల్ ఫ్యామిలీలో నుండి వచ్చినప్పుడు టిక్టాక్ చేయడం అంటే అది కంప్లీట్లీ కొంచెం రిస్క్ లాంటిదే కదా చాలా సో ఎలా చేసే వాళ్ళు ఇంట్లో అందరు నిద్రపోయాక ఫ్రెండ్స్తో బయటకు వెళ్ళి అయ్యో లేదు లేదు నేను ఇంటి నుంచి బయటకే వెళ్ళాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఇక్కడికి ఇక్కడికి రావడం అనేది చాలా పెద్ద నాకు ఇప్పటికీ అదొక డ్రీమ్లా ఉంది ఇంటి నుంచి నాది చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ అనమాట సో నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే డెఫినెట్లీ నాతో ఒక ఇద్దరు ఉంటారు బాడీ గార్డ్స్ లాగా కజిన్స్ ఎవరు ఖచ్చితంగా ఉంటారు సో నేను ఇక్కడ రావడానికి చాలా వేషాలు వేసి వచ్చాను అనమాట ఇక్కడ వరకు నేను వీడియోస్ చేయడం నాకు చిన్నప్పటి నుంచి పెయింటింగ్ చేయడం అలవాటు లైక్ ఐ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చూసి పెయింట్ పోర్ట్రేట్ చేసేస్తాను అనమాట సో అలాగా నేను చేశానంటే ఐ విల్ క్లోజ్ ద డోర్స్ నాకు పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండాలి అన్ని డోర్స్ క్లోజ్ చేసుకొని నేను పెయింటింగ్స్ చేస్తాను సో అలాగే పెయింటింగ్స్ చేస్తూ సమ్టైమ్స్ వీడియోస్ చేసేదాన్ని సో డిస్టర్బెన్స్ ఉండేది కాదు మోస్ట్లీ తెలిసేది కాదు ఎవరికి ఆ వాళ్ళు ఓకే పెయింటింగ్ చేసుకుంటుంది కదా డిస్టర్బ్ చేయకూడదు అనుకున్నారు పెయింటింగ్తో పాటు ఈ టిక్టాక్ టిక్టాక్ కూడా చేయడం చేసాను మోస్ట్లీ చాలా చాలా ఇయర్స్ తర్వాత ఒక వన్ వన్ టు టూ ఇయర్స్ తర్వాత తెలుసుకున్నారు వాళ్ళు ఓకే పెయింటింగే కాదు ఇది లోపల ఇంకా వీడియోస్ కూడా చేస్తుంది చాలా క్రియేటివ్ వర్క్ జరుగుతుంది అని సో ఎవరు ఎంకరేజ్ చేశారు టిక్టాక్ అంటే మీకు మీరే టిక్టాక్ చూసి 
యూ గాట్ ఇన్స్పైర్డ్ అరే ఇది నాకు ఒక ఏదైనా ఛానల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అనే ఐడియాతో మీరు వచ్చారా లేదంటే ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేశారా నేను డబ్ స్మాష్ చేసేదాన్ని స్కూలింగ్లో ఉండేటప్పుడు అప్పుడు అప్పుడు కూడా మంచి ఫాలోయింగ్ ఉండేది అది కూడా ఎక్కువగా తెలిసేది కాదు ఎవరికి అంటే డబ్ స్మాష్ అంతగా మనకి పాపులర్ పాపులర్ కాలేదు సో డబ్ స్మాష్ చేసి వదిలేసా అంటే ఎందుకు లే మళ్ళీ ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు కదా అని చెప్పి అది వదిలేసా తర్వాత కొన్ని రోజులు అయ్యాక టిక్టాక్ అనేది ఎక్కువ వైరల్ అవుతుంది అందరూ ఎక్కువ యూజ్ చేయడం అది మ్యూజికల్లీ అని ఉండేది తర్వాత టిక్టాక్ అని వచ్చింది సో దాన్ని అందరూ యూజ్ చేయడం చూసి చూసి ఓకే ఫైన్ ఊరికే అలా చేద్దాం అని చెప్పి స్టార్ట్ చేశాను అది ఇక్కడ వరకు వచ్చేసింది దట్స్ అ నైస్ జర్నీ సో ఇంట్లో మీకు అంటే చాలా తక్కువ మాట్లాడుతుంది ఈషా సో గల 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 కాకుండా కొంచెం కంపోజ్గా మాట్లాడుతూ ఉంటుంది సో ఈషా ఇంట్లో మీరు ఎవరితో బాగా క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళు అండ్ ఎవరంటే భయం అమ్మ నాన్న అంటే భయం ఉందా భయం కన్నా ఎక్కువ రెస్పెక్ట్ అండి సో దానివల్ల భయపడతాను కొంచెం మేబీ నేను చేసేది ఏదైనా వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అవుతుందేమో అన్న భయం ఉంటుంది కానీ వాళ్ళని తిడతారేమో మేబీ ఇప్పటికి వచ్చి వాళ్ళు తిట్టింది లేదు కొట్టింది ఎప్పుడు లేదు లైఫ్లో ఎప్పుడు నన్ను హర్ట్ చేయడం చేయలేదు నేనే కొంచెం ఇటువైపు రావడం కోసం వాళ్ళని హర్ట్ చేసి చేసి వచ్చానమాట బట్ ఇప్పుడు ఫైన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ సో ఫస్ట్ టైం టిక్టాక్లో పెట్టిన వీడియోకి లైక్స్ వచ్చినప్పుడు హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ అండ్ ఓకే సార్ వన్ మిలియన్ వన్ మిలియన్కి ఒక వన్ ఇయర్ జర్నీ ఉండి ఉండొచ్చు డెఫినెట్గా కానీ ఆ మార్క్ మామూలుగా టిక్టాక్ రాకముందు కొంచెం మనకి సీరియల్స్ టీవీలో కనిపించాలి కానీ టిక్టాక్ వచ్చిన తర్వాత అసలు టోటల్ ఆల్గరిథమ్సే చేంజ్ అయిపోయాయి యూనో ఎవ్రీబడి మనకేదో ట్రైలర్లో వచ్చినట్టు చేతిలో ఫోన్ ఉన్న వాళ్ళల్లో స్టార్స్ అయిపోవచ్చు అవును రైట్ సో హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ వన్ మిలియన్ వచ్చినప్పుడు అది చాలా స్పెషల్ అండ్ అది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అది అంటే మనల్ని ఎవరు చూస్తారు మనం ఏదో నార్మల్గా చేసుకుంటూ ఉన్నా అని సో ఒక్కసారిగా వన్ మిలియన్ అనేది అంటే తెలుగులో ఎక్కువ మందికి రాలేదు చాలా కొంచెం మందికి వచ్చింది సో అందులో నేను ఉండడం ఐమ్ ఫీలింగ్ సో లక్కీ సో ఇంట్లో తెలిసినప్పుడు ఏం జరిగింది ఎలా తెలిసింది అసలు అది ఒక పెద్ద స్టోరీ నేను వీడియోస్ చేస్తానంటే ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలియదు సో బిఫోర్ కోవిడ్ నుంచి ఐ యూస్ టు వేర్ మాస్క్ బయటికి వెళ్తే రికగ్నైజ్ చేస్తారు రికగ్నైజ్ చేస్తే ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది సో మాది పెద్ద ఫ్యామిలీ కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే అందరూ కలిసి వెళ్తాం ఒకరికి తెలిసినా ఖచ్చితంగా ఆపేస్తారు చైనీ గారు సో ఆ భయంతో మాస్క్ యూస్ చేసేదాన్ని బిఫోర్ కోవిడ్ తర్వాత ఒకరోజు నాన్న అంటే మా ఇంటి పక్కనే హాస్పిటల్ అనమాట సో నాన్నకి కొంచెం హెల్త్ బాగోకపోతే హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు ఆ హాస్పిటల్ వాళ్ళు మా స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లలు మా స్టూడెంట్స్ సో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే డాక్టర్ నాన్నని పట్టించుకోకుండా హీస్ స్క్రోలింగ్ అనమాట చాలాసేపు వెయిట్ చేసి ఏంటండి ఇంతసేపు ఉన్నాను మీరు ఫోన్ చూసుకుంటున్నారు ఏంటి అని అడిగితే మీ కూతురు వీడియోసే చూస్తున్నాను అని చెప్పారు అమ్మో ఏం చేసేసింది అన్న ఫీలింగ్తో చెప్తే వినట్లేదు ఎప్పుడు యాక్టింగ్ అంటుంది అదంటది ఇదంటది అంటే అతను తిట్టారు నాన్నని అసలు ఇంత బాగా చేస్తుంది ఎంకరేజ్ చేయడం అనేసి మీరు వద్దంటారు ఏంటి అని చెప్పి తిట్టినాక నాన్నకి అంతా తెలిసి కూడా ఏమీ తెలియనట్టు మెల్లిగా సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చారు నాకు నేను కూడా వాళ్ళకి ఏమో తెలియదు అనుకొని నేను కూడా మెల్లిగా చేస్తూ వచ్చాను అనమాట సో వాళ్ళే మెల్లిగా అర్థం చేసుకొని ఓకే ఫైన్ దీనికి దీంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి గో హెడ్ అండ్ అది చెప్పినా విందు సారీ చెప్పినా వినదు కదా అసలు సో చిన్నప్పుడు ఈషా ఏమవ్వాలి అనుకుంది చిన్నప్పుడా ఎందుకంటే మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ చూసిన ఏ చూసినా వీ కెన్ సి ఒక డెడికేషన్ కూడా కనిపిస్తుంది అది ప్యాషన్ ఉన్న వాళ్ళకి వస్తుంది కదా సో చిన్నప్పటి నుండి నాకు తెలిసి ఎక్కడో ఈషాకి ఉండింది అని అనిపించింది చిన్నప్పుడు డాక్టర్ అవ్వాలనుకునేదాన్ని సో డాక్టర్ అవ్వాలి అందరికీ సో చేయాలి ఇంజెక్షన్స్ చేయాలి మెయిన్గా నాకు ఎవరి మీద ఏదైనా కోపం ఉంటే ఆ థాట్స్ ఉండే అంటే చిన్నప్పుడు అందరూ డాక్టర్స్ లాయర్స్ ఇవి అంటుంటారు కదా 
ఒకవేళ ఇఫ్ నేను ఇందులోకి రాకపోయి ఉండే ఐ మైట్ బీ ఇన్ లా ఫీల్డ్ అది నేను అనుకున్నాను బట్ ఒక రోజు నాకు షూట్ ఇటు ఉండడం వల్ల ఎగ్జామ్ మిస్ అయిపోయాను ఓ అయ్యయ్యో సో మళ్ళా నేను ఎగ్జామ్ రాయాలంటే ఐ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ అన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ వెయిట్ చేయాలి సో వేస్ట్ అయిపోతుంది కదా అని చెప్పి ఐ టుక్ బీబీఏ సో ఎందుకు అంటే ఒక్క రోజు షూటింగ్ పోస్ట్ పోన్ కానీ మిస్ కానీ చేసుకోలేనంత పెద్ద ఇంపార్టెంట్ షూటా లేదంటే ఈ రెండిట్లో ఏది నీకు కావాలి అనే చాయిస్ తీసుకోవాల్సిన సిచ్యువేషన్ అంటే ఎగ్జామ్ ఉందని తెలుసు పర్టికులర్ డేట్ తెలీదు సో నేను షూట్ కంప్లీట్ చేసుకుని వచ్చి అరే ఎగ్జామ్ ఉంది కదా అని చెప్పి కాల్ చేసుకున్నా ఈరోజు అయిపోయిందండి ఎగ్జామ్ అన్నారు అది చాలా షాకింగ్ ఉండింది అరే ఒక్క రోజుతో ఎగ్జామ్ పోయింది అని ఫీల్ అయ్యాను బాగా అప్పుడు ఏమన్నా అన్నారు ఇంట్లో తెలుసా ఈ విషయం అంటే వాళ్ళకి తెలుసు బట్ వాళ్ళు ఎప్పుడు వెరీ నైస్ సో సపోర్టివ్ ఫ్యామిలీ వెరీ గుడ్ అంటే వాళ్ళు కూడా ఈ డాన్స్ అండ్ మ్యూజిక్ ఫీల్డ్లో ఉండి వాళ్ళు కష్టపడి వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది కరెక్ట్ సో యాక్చువల్లీ ఈష ఇన్స్టాగ్రామ్ టిక్టాక్ ఇవన్నీ ఓకే ఇవి కాకుండా సిరీస్ ఇవన్నీ ఎలా ఆపర్చునిటీ ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఎప్పుడు ఎలా వచ్చింది త్రూ దిస్ ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ అండ్ దీని ద్వారానే వాళ్ళు తెలుసుకొని వాళ్ళు కాంటాక్ట్ చేశారు నాకు లైక్ ఇలా ఉన్నారు కదా మీరు మీ వీడియోస్ చూసాం మీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాస్ గుడ్ సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే విల్ గో హెడ్ అండ్ ప్రొసీడ్ అని చెప్పి వాళ్ళే స్టోరీస్ తీసుకొని వచ్చారు ఫస్ట్ షార్ట్ ఫిలిమా వెబ్ సిరీసా షార్ట్ ఫిలిం ఏది సూసైడ్ అని చెప్పి ఒక షార్ట్ ఫిలిం ఇట్స్ లైక్ సూసైడ్ చేసుకోవడం మంచిది కాదు అని నేనే సూసైడ్ చేసుకొని ఇంకొకరికి చెప్తాను సో అలాంటి మంచి మంచి కాన్సెప్ట్లతో షార్ట్ ఫిలిమ్స్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా ఇన్స్టా ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారిపోయింది ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఆర్ మోర్ రెస్పాన్సిబుల్ అంటే ఏదైనా మూవీ ప్రమోషన్స్ దగ్గర నుండి మంచి కాజ్ వరకు అన్ని ప్రమోషన్ చేయడానికి లాడ్ ఆఫ్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు మీరు చెప్తున్నా వింటారు సో ఇలాంటి టైంలో ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేయాలి అని మీరు అనుకుంటున్నారు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ సో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేది మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకొని మనం మన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పక్కన వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా చేసుకోండి అది ఎలాంటి క్యారెక్టర్ అయినా ఐఎమ్ ఫైన్ విత్ దట్ ఓకే సో ఎప్పుడు బిజీ అయ్యారు యాక్చువల్లీ అంటే ఈ టూ ఇయర్స్ టిక్టాక్ అయిపోయిన తర్వాత ఇన్స్టా వచ్చిన తర్వాత బిజీ అయిపోయారా పాండమిక్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడే షిఫ్ట్ అయ్యారా లేదంటే ముందే షిఫ్ట్ అయిపోయారు యాక్చువల్లీ నేను హైదరాబాద్కి వచ్చి టెన్ మంత్స్ అవుతుంది జస్ట్ టెన్ మంత్స్ అండ్ నేను బిజీ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి బిజీ నేను నేను నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ కాంపిటీషన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాను డాన్స్ అండ్ మ్యూజిక్ సో వెన్ ఐ వాస్ త్రీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అప్పటి నుంచి ఐ యూస్ టు డాన్స్ అండ్ సింగ్ సో ఖచ్చితంగా ఎవ్రీ ఇయర్ లైక్ ఐ హ్యావ్ టు మూవ్ వేరే కంట్రీస్కి వెళ్ళి మనకి ఫస్ట్ తీసుకొని రావడం ఇండియాకి ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ టిల్ కోవిడ్ అస్సలు ఖాళీ ఉండేదాన్ని కాదు ఒకవైపు స్టడీస్ డాన్స్ మ్యూజిక్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ మేనేజ్ చేసుకుంటూ విత్ దిస్ యాక్టింగ్ వా సో మల్టీ టాలెంటెడ్ పర్సనాలిటీతో మాట్లాడుతున్నాము మా కోసం ఒక మంచి పాట పాడతారా ప్లీజ్ పాట ఓకే మీరు చెప్పండి ఈ సాంగ్ పాడాలి నువ్వు నువ్వు సాంగ్ పాడండి బికాస్ అదైతే మీకు మంచి ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా వస్తాయని నాకు బాగా అనిపిస్తుంది నువ్వు నువ్వు నువ్వే నువ్వు 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 నాలోనే నువ్వు నాతోనే నువ్వు నా చుట్టూ నువ్వు నేనంతా నువ్వు నా పెదవి పైన నువ్వు నా చిరునవ్వే నువ్వు నా గుండెలోన నువ్వు నేనంతా నువ్వు నా ప్రతి యుద్ధం నువ్వు నా సైన్యం నువ్వు నా ప్రియ శత్రువు నువ్వు నువ్వు మెత్తని ముల్లై గిల్లే 
తొలిచి నుకే నువ్వు అయినా ఇష్టం నువ్వు నువ్వు ఎక్సలెంట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఐ రియలీ రియలీ లవ్ డిట్ థ్యాంక్ యూ సో ఈషా ఇంట్రోవర్ట చాలామందికి ఒక డౌట్ ఉంటుంది అనమాట అంటే రీల్స్ అన్నీ బాగా చేస్తున్నా తను మాట్లాడటం చాలా తక్కువ మాట్లాడుతుంది తను ఇంట్రోవర్ట అని కొంచెం డౌట్ ఉంటుంది సైకోపాత్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ చాలా అంటే కొంచెం సెట్ అవ్వడానికి ఒక కొంచెం టైం పడుతుంది ఎక్కువ కూడా కాదు సెట్ అయిన తర్వాత ఏంటంటే నీకు దండం పెడతామా మా వదిలే మా తల్లి అన్న రేంజ్కి తీసుకెళ్తాను అనమాట చాలా చాలా అంటే ఎక్కడున్నా సరే హ్యాపీనెస్ స్ప్రెడ్ చేయాలి అందరినీ నవ్వించాలి అంతే అంతే సూపర్ సో ఏ మ్యూజిక్ కాంపిటీషన్స్ అండ్ డాన్స్ కాంపిటీషన్స్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన మీరు టీవీలో వీటిల్లో పార్టిసిపేట్ చేశారా చాలా అంటే లైక్ నేను తమిళ్ సింగింగ్ షోస్ ఉంటాయి కదా యాక్చువల్లీ నేను నా మదర్ టంగ్ తమిళ్ సో నాకు ఎక్కువ తమిళ్ సైడ్ వెళ్ళడంలో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనమాట సో తమిళ్ సింగింగ్ షోస్కి అన్నిటికి పార్టిసిపేట్ చేశాను అండ్ డాన్స్ అంటే మన టీటీడీ ఛానల్ అండ్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి నాకు గుర్తులేదు అది క్లాసికల్ కాబట్టి సో హౌ కమ్ మీరు వైజాగ్లో సెటిల్డ్ కదా ఎలా అంటే మదర్ టంగ్ తమిళ్ ఎలా అమ్మ తమిళ్ నాన్న తెలుగు ఓకే లవ్ మ్యారేజ్ అలాంటివి కొంచెం అలాంటివి ఓకే అంటే వాళ్ళు చెప్పరు చెప్తే మళ్ళీ మేము ఎక్కడ రూట్లోకి వెళ్తాం లేదు లేదు లవ్ మ్యారేజ్ లేదు ఏం లేదు అరేంజ్ మ్యారేజ్ సో యూ హ్యావ్ ఎనీ సిబ్లింగ్స్ ఐ హ్యావ్ సిస్టర్ ఎల్డర్ సిస్టర్ అక్క అక్క కూడా పాటలు పాడుతుందా డాన్స్ అక్క అక్క నా అక్క నా భయంకరంగా చేస్తుంది అంటే తను ఏంటంటే చాలా ట్రెడిషనల్ అనమాట నా ఫ్యామిలీ మొత్తంలో నేను ఒక్కరిదానే కోతిని మిగతా అందరూ మంచివాళ్ళు సో అక్కకి క్లాసికల్ డాన్స్ అండ్ సింగింగ్లో నాకంట చాలా బాగా చేస్తుంది వా సో అక్కకి ఓన్లీ దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ మనకి మాత్రం ఇంట్రెస్ట్ అన్నీ అలా 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 టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం సో పాండమిక్లో వాట్ వాజ్ ద డిఫరెన్స్ టిక్టాక్ ఆగిపోయింది అంటే వన్ మిలియన్ ఫాలోవర్స్ అంటే అసలు మొత్తం ఒక్కసారిగా టిక్టాకర్స్కి కొలాబ్స్ అయిపోయినట్టుగా అయిపోయింది చాలామంది డిప్రెస్ అయ్యారు యాంగ్జైటీ ఇలా చాలా జరిగింది కదా సో వాట్ వాట్ వాజ్ యువర్ జర్నీ ఆన్ దట్ నేనైతే పాండమిక్లో నాకు టిక్టాక్ అనే అంటే అంత ఎఫెక్ట్ చేయలేదు బికాజ్ దేనివల్ల అంటే నేను ఆ పర్టిక్యులర్ టైంలో నేనే స్టాప్ చేసేద్దాం లైక్ అంటే ఒక మనకి కావాల్సిందంత వరకు వచ్చింది ఫైన్ ఇది ఆపేసి ఇంకా స్టడీస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం మళ్ళీ దాన్ని కంప్లీట్ చేసుకొని అప్పుడు ఇది వద్దాం అనుకున్నాను సో అలాంటి టైంలో అది పోవడం వల్ల నాకు అంత ఎఫెక్ట్ అనిపించలేదు సో దాంతోపాటు ఇంకా స్టడీస్ కూడా ఆగిపోయాయి అప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్లో ఏది లేదు సో నేను ఇంకా నా పెయింటింగ్స్ నేను ఇంట్లో అందరూ అలా అయిపోయింది ఫ్యామిలీ టైం సో తర్వాత ఇన్స్టాగ్రామ్లోకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు మనకి టిక్టాక్ ఎండింగ్లోనే రీల్స్ స్టార్ట్ అయింది సో అప్పుడే లైక్ నార్మల్గా లైక్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసేదాన్ని లైక్ టిక్టాక్లో చేసేది ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసేదాన్ని సో ఇంకా దాన్ని అప్లోడ్ చేయడం ఆపేసి నేను దీంట్లోనే చేయడం స్టార్ట్ చేశాను సో టిక్టాక్ కంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలోవర్స్ పెరగడం అనేది కష్టం సో ఇన్స్టాగ్రామ్లో యూ హ్యావ్ సిక్స్ ల్యాక్స్ ప్లస్ ఫాలోవర్స్ సో ఇందులో ఆర్ అందులో అండ్ ఈ రెండింటిలో డిఫరెన్స్ ఏంటి ఎందుకు ఇలా ఇన్స్టాగ్రామ్ అంటే టిక్టాక్లో ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తారు అని చాలామంది ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ చెప్తారు సో ఏంటి డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ అంటే ఇప్పుడు టిక్టాక్ మొత్తం వరల్డ్ వైడ్గా చాలా స్ప్రెడ్ అయింది లైక్ చిన్న వాళ్ళ నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అది జస్ట్ వీడియో ప్లాట్ఫామ్ కాబట్టి లైక్ అంటే ఎవరితో కనెక్షన్ ఉండదు మనం మాట్లాడడానికి టెక్స్ట్ మెసేజెస్ లాంటి ఆప్షన్స్ ఏది ఉండదు ఉన్నా సరే లైక్ చాలా లైక్ మనం మనం ఫాలో చేసుకుంటే మాత్రమే ఆ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇన్స్టాగ్రామ్ అయినా ముందు నుంచి ఉంది అండ్ అది ఎక్కువగా అంతగా ఎవరు యూస్ చేయలేదు 
బికాస్ అది యూజ్ చేసే విధానం వేరు అదే ఎక్కువ మందికి అర్థం కాదు చాలా స్టార్ట్ చేస్తే ఇంకా చాలా కాంప్లికేటెడ్ కూడా కాదు సార్ ఏంటి ఇది అండి టిక్టాక్ జస్ట్ ఓపెన్ చేస్తే మనకు వీడియోసే వస్తాయి సో ఆ ఆ దీంట్లో మోస్ట్లీ ఇంకా టిక్టాక్ టిక్టాక్ అందరికీ తెలిసిపోయింది జస్ట్ ఓపెన్ ఇట్ వీడియోస్ చూడండి అంతే ఇది మనకి మన మెయిల్స్ పెట్టి లాగిన్ అయ్యి చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంటుంది సో అందుకే చాలా మందికి అంతగా తెలిసి ఉండదు ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అందరూ తెలుసుకొని దీనిలోకి వస్తున్నారు కాబట్టి సో మెల్లిగా పెరుగుతుంది ఫాలోయింగ్ అనేది కరెక్ట్ డిస్క్రిప్షన్ సో మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్లోకి వచ్చిన తర్వాత మీకు ఇప్పుడు రీల్స్ చేయాలి అంటే కొత్త కొత్త బట్టలు కావాలి కొత్త కొత్త లొకేషన్స్ కావాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సో వెడ్ యూ ఫైండ్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి బట్టలు పిచ్చి రోజుకు ఒక డ్రెస్ కావాలని అడుగుతాను రోజుకు ఒక కొత్త డ్రెస్ కావాలని అడుగుతాను అలాగ టార్చర్ చేసి చేసి ఒక టూ రూమ్స్ నిండా నా బట్టలు ఉంటాయి నాదే ఉంటాయి అవి అవి ఎలాగైనా మేనేజ్ చేస్తాను అండ్ లొకేషన్స్ అనేసరికి మోస్ట్లీ నాదంతా ఇండోర్ ఉంటుంది నాది సేమ్ ఇప్పుడు ఇలాగ ఒక సెట్ ఉంటుంది విత్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ క్లాత్స్ మొత్తం పెట్టేసుకొని లైట్స్ అన్నీ నేనే ఒక రూమ్ దానికి పెట్టేశాను అలా దానికోసం అని చెప్పి ఒక సెపరేట్ రూమ్ దాంట్లో ఓన్లీ ఈషా ఎలా అనమాట నేను వెళ్తేనే అర్థమవుతుంది ఇంకెవరైనా షాక్ కొడుతుంది అందరికీ సో నేను అదొకటి చేశాను అండ్ తర్వాత లైక్ నాకు వీడియోస్ తీయడానికి ఒక పర్సన్ కావాలి ఆ పర్సన్ లేరు సో నా వీడియోస్ నేనే తీసుకుంటా నా పిక్చర్స్ నేనే తీసుకుంటా మోస్ట్లీ సో దానివల్ల ఏంటంటే నాకు స్టార్టింగ్ నుంచి అలవాటు అయిపోయింది సెల్ఫ్ లైక్ ట్రైపాడ్ పెట్టి నాకు నేనే వీడియోస్ తీసుకోవడం అవుట్డోర్ చేసామంటే ఖచ్చితంగా ఎవరో ఒకళ్ళు వీడియో తీయాల్సి ఉంటుంది ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ ఉంటే లేదా బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్ ఉంటే అప్పుడు అవుట్డోర్ ప్రిఫర్ చేస్తాను ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే నాకు తెలిసి ఇది మీరు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంటారు మీరు ఎవరినైనా వీడియో తీయడానికి రమ్మనంటే అందరు భయపడతారా ఎందు నువ్వు అలా తీయలేదు నువ్వు ఇలా తీయలేదు ఇక్కడ లైటింగ్ సరిగ్గా పత్తిడతారని లేదు లేదు డెఫినెట్గా యాక్చువల్లీ నేను వీడియో తీస్తే నీ నా ఇంట్లో కానీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ ఎవరికైనా కానీ వీడియో తీయాలన్నా ఫొటోస్ తీయాలన్నా ఈషా ఇది ఈషా ఇది ఈషా ఇది పర్ఫెక్ట్ ఈషా ఇది వాళ్ళు తీసినప్పుడు నాకు నచ్చదు అదే నేను అంటున్నా సో నేను సెలెక్ట్ చేసి పెట్టుకున్న ట్రైనింగ్ ఇచ్చా కొంతమందికి చెల్లి చెల్లిలకి తమ్ముళ్ళకి ఇది ఇది నేను మొత్తం పర్టికులర్గా విత్ యాంగిల్ ఇది ఇక్కడ వరకు రావాలి అన్ని సెట్ చేసి వాళ్ళ చేతిలో అలా పెట్టి ఇలా అర్జెస్ట్ అదొక్కటి చేసి అలా అని చెప్పి నేను వెళ్ళి వీడియో చేస్తాను సో తిట్లు పడవ ఎక్కువ ఇంకా కొంతమంది అయితే మీరు అన్ని సెట్ చేసుకొని ఇచ్చేంత వరకు నేను వెయిట్ చేయలేను నేను తీసుకొని వెళ్ళిపోతా మీరు ఓకే అంటే ఓకే అంటారు అలాంటి వాళ్ళు మాకు వద్దు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మేము పెట్టుకుంటాం కొంతమంది నాకన్నా చిన్న చెల్లెలు ఉంటారు కదా వాళ్ళందరికీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి పెట్టాను వాళ్ళైతే అక్కడ బాగా చేస్తారు బాగా చేస్తే నేను ఎంతసేపు అయినా వాళ్ళు చేయిస్తారు వాళ్ళని దొరిలిస్తాను అసలు గాల్లో ఎగరేస్తాను చాలా చేయిస్తాను వాళ్ళతో ఓపిక్గా ఉంటారు చాలా ఆడిస్తాను ఎక్కువ ఇదంతా వైజాగ్లో కదా ఇదంతా వైజాగ్లో మరి హైదరాబాద్లో యూస్ చేయాలో దెన్ ఫ్రెండ్స్ అందుకే క్లోజప్ రీల్స్ ఎక్కువ ఉంటున్నాయా యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు నా ఫోన్ పోయింది పగిలిపోయింది నా స్క్రీన్ సో వీడియోస్ బంద్ అయింది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ నాకు ఇక్కడ తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళు వచ్చి వీడియోస్ తీస్తారు నాకు ఒకవేళ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే లేదు అంటే ఓన్లీ క్లోజప్ వీడియోస్ సో వాట్ అందరికీ ఇప్పుడు చాలామంది మన మమ్మీ స్టాడీస్ ఈ వీళ్ళందరూ ఏంటంటే ఏంటో ఈ పిచ్చి పిల్లలు ఏదో రీల్స్ చేసి పెట్టుకుంటూ ఉంటారు అనే ఒపీనియన్లో ఉంటారు అండ్ ఇప్పుడు వస్తున్న జనరేషన్ ఇది ఒక కెరియర్ ఆప్షన్గా చూసుకుంటున్నారు నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎవరైతే వస్తున్నారో వాళ్ళు సో అసలు ఇన్ఫ్లుయన్సర్స్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది ఈషా అంటే చూపి సి ఎట్లా అయితే మనం మూవీ ఫీల్డ్ టీవీ ఫీల్డ్ చూపించినంత గ్లామరస్గా ఉండదో అలాగే ఇన్ఫ్లుయన్సర్స్ లైఫ్లో కూడా దెర్ ఆర్ పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ so adi i want you to describe it in a very mm. realistic way uh, influencer life anedi chaala complicated ga untadi endukante ippudu ippudu ante andarki telusu kabatti manam oka degara nincho ani video chesina ek chustaru okay video chestunnaru ankonu elipotharu but vizag lo anta ga evaru baita padaru mana ekkadaina velli video chesamante ha video chestunna 
అలా ఉంటారు అనమాట సో ఇప్పటికీ ఉంటారు మోస్ట్లీ నేను మా ఇంటి మేడం మీదకి వెళ్ళి చేయడానికి కూడా నాకు భయం ఇదే పన ఇంకా వేరే పని ఉండదా ఇలా ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఏంటంటే అరే నా ఇంట్రెస్ట్తో నేను చేస్తున్నా మీ మీకు సంబంధించింది ఏది నేను అడగలేదు మీ దగ్గర నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మీరెందుకు బాధ మీకెందుకు బాధ అండ్ ఇంకా మెసేజెస్ నెగిటివ్ కమెంట్స్ అనేవి అయితే అవి ఒక సైకిక్ టార్చర్ చేస్తుంది మనుషుల్ని మనకి ఒక థౌజండ్ కమెంట్స్లో నైన్ నైంటీ నైన్ కమెంట్స్ చాలా మంచిగా వచ్చిన ఒక్క కమెంట్ మనకి రాంగ్ అనిపించింది అంటే అది ఒక్కటే స్టక్ అయిపోతుంది ఆ నైన్ నైంటీ నైన్ మనకు కనిపించవు మనం అనుకుంటాం అరే ఇన్ని మంచి కమెంట్స్ వచ్చి మనం చెప్తాం పక్కన వాళ్ళకి మిగతా వచ్చాయిగా మంచి అది అది పెట్టుకో ఇది వదిలే కానీ బట్ మనం స్టక్ అయిపోయి ఉంటాం ఒక్కటే స్టక్ అయిపోయి ఉంటాం అది చాలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అదంతా ఓవర్కమ్ చేసుకొని వస్తేనే మనం ఉండగలం ఇంకా వీడియోస్ తీసుకోవాలి ఛార్జింగ్స్ పెట్టుకోవాలి అది చాలా పెద్ద టార్చర్ ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటూ వీడియోస్ చేయాలి పర్టికులర్ టైమ్స్ ఇంకా మనం మనకి కొంచెం ఫేమ్ వచ్చేసరికి మనకి కొన్ని కొన్ని లైక్ కొంతమంది వచ్చి అప్రోచ్ అవుతారు లైక్ మీరు ఇలా వీడియోస్ చేస్తారు మా ప్లాట్ఫామ్లో చేయండి అది ఇది అని చెప్పి మాట్లాడతారు సో వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక అగ్రిమెంట్ తీసుకుంటారు వాళ్ళు మనకి అలాగే పే చేస్తారు సో వాళ్ళు చెప్పినట్టు చేయాలి ఖచ్చితంగా అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు పర్టికులర్గా అంటే మిగతా ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో మాట్లాడినప్పుడు నెలకి ఇన్ని వీడియోస్ చేయాలి ఏవైనా ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీస్ ఉంటే అందులో మనం పార్టిసిపేట్ చేయాలి అన్నంత వరకు చెప్పారు వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా అంటే అంటే వాళ్ళు ఒక అగ్రిమెంట్ మనకి ఇస్తారు ఆ అగ్రిమెంట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే అది మనకి నార్మల్గా ఉండే అగ్రిమెంట్స్ కన్నా చాలా కాంప్లికేటెడ్గా కనిపిస్తుంది నాకు లైక్ ఒక థర్టీ ఫార్టీ పేజెస్ అగ్రిమెంట్ వస్తుంది మనకి అది చదు అది చదవడానికి మన వల్ల కాదు వాళ్ళు ఒక రోజులో మనకి చదివి సిగ్నేచర్ పెట్టమంటారు అదే కదా సో మనం పైన పైన అలా చూసుకుంటూ వచ్చేస్తూ ఉంటాం సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇద్దరు ముగ్గురు కూర్చోబెట్టి కొన్ని కొన్ని పేజెస్ కొంతమందికి ఇచ్చి చదవండి అందులో ఏముందో చెప్పండి మళ్ళీ వాళ్ళు ఇచ్చే వర్డ్స్ కూడా చాలా డెలికేట్గా ఉంటాయి అవి అర్థం చేసుకోవడానికి మనం గూగుల్ తీసి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చెక్ చేసుకోవాలి సో అగ్రిమెంట్ అది మనం దాని నుంచి కొంచెమన్నా అటు ఇటు చేసామంటే మనకి చాలా ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది కాన్సిక్వెన్సెస్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ఎలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బికాస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ యంగ్ టీన్స్ కూడా ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్లోకి వస్తున్నారు వీడియోస్ చేస్తున్నారు సో దట్ దే కెన్ అర్న్ పాకెట్ మనీ కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే అగ్రిమెంట్ మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఫుల్గా ఖచ్చితంగా చదవాలి బికాస్ మనం అరే అగ్రిమెంట్ ఏముందిలే సైన్ చేసేద్దాం అనుకుంటే ఆ అగ్రిమెంట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఉంటాయి ఆ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్లో కూడా వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ అని మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి మొత్తం ఇంపార్టెంటే మనకి అగ్రిమెంట్ అందులో కూడా ఇంపార్టెంట్స్ ఉంటాయి సో ఖచ్చితంగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ మనం చదవాలి బికాస్ ఒకవేళ మనం అటు ఇటు చేసిన లైక్ అది కేస్ పోలీస్ కేసెస్ వరకు వెళ్ళే థింగ్స్ కూడా అవుతుంటాయి అనమాట అప్పుడప్పుడు ఓకే మీరు ఏదైనా చూసారా చూడడం అంటే నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను పర్సనల్గా 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 నేనే ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను లైక్ స్టార్టింగ్లో నాకు మోజ్ నుంచి బిఫోర్ టిక్టాక్ ఇంకా ఎండ్ అవ్వలేదు దానికి ముందే మోజ్ నుంచి ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ నుంచి నాకు కాల్ వచ్చింది అనమాట హీస్ ఆల్సో ఇన్ ఫేమ్ సో పేర్ చెప్పలేను పర్టికులర్ పర్సన్ నుంచి కాల్ వచ్చి లైక్ దిస్ విల్ బి యువర్ పే ఇలా మీకు పే ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అది ఇది అని మాట్లాడారు సో మాకు ఐ ఐడియా లేదు అప్పుడు టిక్టాక్లో మనకి ఎవరు పే చేసేవాళ్ళు లేదు ఏమి ఉండదు సో దాంట్లో అంటే మనకి పే అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఐడియా ఉండదు మనం ఎంత మీరే చెప్పండి అన్న టైప్లో మాట్లాడితే ఓకే ఫైన్ మేము కొన్ని రోజులు మీకు అగ్రిమెంట్ పంపిస్తామని చెప్పి మాట్లాడారు దెన్ అగ్రిమెంట్ అయితే వచ్చింది అగ్రిమెంట్ వచ్చింది మా నాకు రావాల్సిన పే వచ్చి చాలా హై దాంట్లో హా త్రీ బై ఫోర్త్ వాళ్ళ కమిషన్ తీసుకున్నారు నాకు ఇంత అని చెప్పి మిగతా ఎంత వచ్చినా అది నేను తీసుకుంటానని చెప్పాక అగ్రిమెంట్ పంపించారు ఓకే ఫైన్ అని ఎంత ఒక టూ ఇటు అనుకుంటే కట్ బట్ త్రీ ఫోర్త్ వాళ్ళకి కమిషన్ కొంచెం నాకు పే అనమాట సో నేను అయినా ఫైన్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఏదో ఒకటి కోవిడ్ టైం వచ్చి కోవిడ్ టైంలో సో స్టార్ట్ చేద్దాం ఏదో ఒకటి అని చెప్పి సైన్ చేసి పంపించాక దే డింట్ రెస్పాండ్ అగ్రిమెంట్లో ఉన్నది ఏంటంటే ఒకసారి అగ్రిమెంట్లో నేను సైన్ చేసి పంపించిన తర్వాత 
వేరే ఏ ప్లాట్ఫామ్స్ నేను యూజ్ చేయకూడదు బట్ ఐఎమ్ గెటింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఆఫర్స్ వేరే ప్లాట్ఫామ్స్ నుంచి ఇది స్టార్ట్ చేయలేదు స్టార్ట్ చేయమని నాకు చెప్పట్లేదు సో విల్ 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 యు నో విల్ లెట్ యు నో అని చెప్పి హోల్డ్ చేసి పెట్టారు నియర్లీ ఒక వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ ఎందుకంటే నేను సైన్ చేసేసాను కరెక్ట్ నేను వేరే దేంట్లోకి వెళ్ళినా సరే నాకు ఇక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది సో చాలా జాగ్రత్తగా మనం హ్యాండిల్ చేయాలి ఇవన్నీ నా నేను నా ఫ్యామిలీ కూడా ఈ విషయంలో సఫర్ అయ్యి అంటే వన్ ఇయర్ లైక్ వాళ్ళు ఏం చెప్పట్లేదు చాలా ఆఫర్స్ వస్తున్నాయి అవి వదిలేసుకుంటున్నాను సో ఇలా కాదు అని చెప్పి ఇంకా నేను లీగల్గా వెళ్ళి ఈ అగ్రిమెంట్ క్యాన్సిల్ చేసుకొని పెద్ద ప్రాసెస్ అయింది దానికి లీగల్ అగ్రిమెంట్ క్యాన్సిల్ చేసుకొని మళ్ళీ వేరే అగ్రిమెంట్ చేసుకొని వేరే ప్లా ప్లాట్ఫామ్లో స్టార్ట్ చేశాను ఇంకా సో ఇప్పుడు ఏ ప్లాట్ఫామ్లో చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ప్రెసెంట్లీ ఎంఎక్స్ టకాటక్ ఓకే సో అది ఎందుకు అంటే వాళ్ళ రీజన్ ఏమన్నా చెప్పారా మిమ్మల్ని ఎందుకు హోల్డ్లో పెట్టారు అని రీజన్ ఏం లేదు జస్ట్ అంతే ఊరికే అది మర్చిపోయారు మరి మేబీ నన్ను హోల్డ్ చేయాలన్న థాట్ ఉండింది లైక్ నేను పైకి వచ్చేస్తున్నాను అన్న ఒక్క థాట్తో అలా ఓకే ఓకే అలా కూడా అయ్యి ఉండొచ్చు ఇట్స్ జస్ట్ మోస్ట్లీ కరెక్ట్ అలా కూడా అయి ఉండొచ్చు యా సో ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్లో కూడా కాంపిటీషన్ ఫీల్ అవ్వడం ఇలాంటి ఉంటే ఎందుకంటే ఎవరు ప్లాట్ఫామ్ వాళ్ళదే కదా మీ ఆఫర్ వాళ్ళు తీసుకునేది వాళ్ళ ఆఫర్ మీరు తీసుకునేది ఏమి ఉండదు కదా ఉండదు సో అలాంటప్పుడు ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ దాంట్లో కాంపిటీషన్ ఉంటుందా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే అంటే అది ఇట్స్ జస్ట్ అ నెంబర్ ఫాలోయింగ్ అనేది జస్ట్ అ నెంబర్ కానీ దానికోసం చాలా లైక్ బాగా ఇదైపోతుంటారు అరే నాకు కావాలి ఇంతమంది ఫాలోవర్స్ కావాలి దానికోసం మేము ఏం చేయడానికైనా రెడీ అన్న దీంట్లో వచ్చేస్తారు దీనికి సో యాక్చువల్లీ మొన్నటి దాకా ఫేక్ ఫాలోవర్స్ ఇది ఒక ట్రెండ్ నడిచింది సో అది ఆ దాని గురించి నాకు ఫేక్ ఫాలోవర్స్ అంటే అది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది అని చాలాసార్లు నేను ఆలోచించాను తర్వాత వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ నాకు కాల్ చేసి ఒక రోజు అరే నేను ఒకళ్ళకి ఇట్లా మనీ ఇచ్చాను వాళ్ళు ఫాలోవర్స్ ఇస్తాను అన్నారు ఇంత మనీ ఇచ్చాను ఫాలోవర్స్ ఇస్తాను అన్నారు వాళ్ళు మోసం చేశారు అండి ఎందుకు ఏం అవసరం మనకి జెన్యున్గా వచ్చే ఫాలోవర్సే కదా ఉంటారు ఫేక్గా తీసుకొచ్చింది ఒక సర్టైన్ పీరియడ్ తర్వాత పడిపోతారు మొత్తం అందరినీ రీసెంట్గా ఇప్పుడు మనకి బగ్ వచ్చింది చూసారా ఇన్స్టాగ్రామ్లో అప్పుడు ఏంటంటే ఎవరైతే ఫేక్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ పడిపోయారు ఫేక్ ఫాలోవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ అకౌంట్స్ రిమూవ్ చేసేసారు నార్మల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అలాగే ఉంది సో అందరిది ఒకేసారి పడిపోయి అప్పుడు మళ్ళా వాళ్ళ ఫాలోవర్ రే రేంజ్కి వచ్చేసింది అనమాట సో ఫాలోవర్స్ మనం మెల్లిగా వచ్చినా ఎలా వచ్చినా జెన్యున్గా వస్తేనే మనకు మంచిది ట్రూ సో అంటే ఇప్పుడు ఫే ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఎర్నింగ్స్ బాగున్నాయి ఎలా అంటే ఇప్పుడు ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఆఫ్ కోర్స్ యూ నో ఇట్ వెరీ వెల్ సో ఇలాంటి విషయాల్లో ఫాలోవర్స్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మేబీ ఫేక్ ఫాలోవర్స్ని కూడా తీసుకోవచ్చు అనే యాంగిల్లో ఆలోచిస్తూ ఉంటారు బట్ యాజ్ యూ సెట్ జెన్యూనే ఉంటారు కాబట్టి సో ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ఈ అదర్ అప్లికేషన్స్లో మనం రీల్స్ చేయటం లేదంటే ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ కాకుండా వాట్ ఆర్ ద అదర్ కెరియర్ పాత్స్ అంటే ఇందులో స్పెషల్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్కి మనీ వచ్చే సోర్సెస్ ఏముంటాయి మోస్ట్లీ మనకి అంటే ఈ ప్రమోషన్స్ నుంచే మనీ వస్తుంది అండ్ అది కాకుండా అంటే దీని నుంచి మన టాలెంట్ని మూవీస్ మూవీస్లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ లేదా సీరియల్స్ కానీ టీవీ షోస్లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ చూసి మనల్ని ఓకే వాళ్ళు నార్మల్గా ఆడిషన్స్ పెట్టి తీసుకుంటారు బట్ ఇదేంటంటే వాళ్ళకి ఇదే ఒక ఆడిషన్స్ లాగా ఉందనమాట సో ఓకే ఫైన్ తిని బాగా చేస్తుంది పిల్లండి ఒకసారి చూద్దాం అలా అని చెప్పి మంచి మంచి ఆపర్చునిటీ ఆపర్చునిటీస్ వచ్చి హీరోస్ అండ్ హీరోయిన్స్ అయిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు సో అది ఒక మంచి సోర్స్ మనకి వీడియోస్ చేయడం అనేది దీన్ని బట్టి మనకి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఈషా యూ టెల్ మీ వన్ థింగ్ అంటే ఇప్పుడు మీకు యాక్టింగ్ అంటే ఇష్టం యూ వాంట్ టు బికమ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ యూట్యూబ్ కానీయండి ఇవి కాకుండా టీవీలో అండ్ సినిమాల్లో వచ్చిన ఆఫర్స్ ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫర్ అయితే నాకు ఒక కన్నడ మూవీ నుంచి యాజ్ అ విలన్ రోల్గా వచ్చింది ఓ అమ్మ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏ విలన్ అవుతావా అని చెప్పి వద్దు అని చెప్పి అక్కడ ఆగిపోయింది అది తర్వాత 
అండ్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఒక ఐ మీన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో ఒక మూవీలో లీడ్ యాక్టర్గా చేశాను సో అది కొన్ని డేస్లో రిలీజ్కి ఉంది అనమాట ఇట్స్ అ మూవీ వా కొన్ని రోజుల్లో రిలీజ్ అవుతుంది ఇంకా సిరీస్ అండ్ మిగతా అవన్నీ కంటిన్యూ అవుతుంది అండ్ కొన్ని మూవీస్ వచ్చింది బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను నా వెయిట్ గెయిన్ చేసి కొంచెం మంచిగా అయ్యి ఆ తర్వాత అందులోకి వెళ్దామని చెప్పి కొంచెం గ్యాప్ తీసుకున్నాను ఎందుకు వెయిట్ గెయిన్ చేయాలి అని ఎవరైనా చెప్పారా అందరూ టార్చర్ చేస్తారు లావు లావు తిను తిను ఒక్కదాన్ని ఉంటే ఎంత తింటాం ఇప్పుడు వస్తాను వర్క్ ఇప్పుడు ఇంత మనం ఇది షూట్ అంతా కంప్లీట్ అయ్యాక ఇంటికి వెళ్ళాక వంట చేసుకొని తినాలంటే అది ఎంత టార్చర్ ఉంటుంది పైగా ఒక్కళ్ళే ఉంటే మోటివేషన్ ఉండదు మీకు ఉందా కెన్ ఐ గివ్ యూ అట్ ష్యూర్ గెట్ అ పెట్ దానికి పెట్టడానికి మనం తింటాం ఐ హ్యావ్ టూ డాగ్స్ హియర్ యా విత్ మీ గోల్డెన్ రిట్రీవర్ అండ్ ల్యాబ్ ఇక్కడ ఇక్కడ నాతో రెండు పప్పీస్ ఉన్నాయి వాకికి బాగా పెడతాను నేను మాత్రం తిను అప్పుడు వాకింగ్కి తీసుకెళ్ళేటప్పుడు కష్టం అవుతుంది ఎక్కువ అంటే లైక్ కింద నా చిన్నపిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళు తీసుకెళ్ళడం అని చేస్తుంటారు సో ఈషా చిన్నపిల్లల్ని బాగా మేనేజ్ చేస్తారు అందరినీ మేనేజ్ చేస్తారు చిన్నపిల్లల్ని ఇంకా బాగా మేనేజ్ ఇంకా బాగా మేనేజ్ చేస్తారు ఓకే సో చాలా మందికి ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఈషాలో ఏంటంటే దే వాంట్ టు నో అబౌట్ యువర్ లవ్ లైఫ్ అదే యువర్ సింగిల్ ఏదైనా ఉందా చాలా ప్రపోజల్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా సో వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్ సింగిల్ ప్రెసెంట్లీ సింగిల్ అండ్ నాట్ రెడీ టు మింగిల్ నాట్ ఈవెన్ రెడీ టు మింగిల్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అసలు 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 అంటే అది వేరే లెవెల్ ప్రెషర్ ఉంటుంది అందులో నుంచి బయటకు వచ్చేసాను అనమాట ఓకే యాక్చువల్లీ దీని మీద ఒకసారి నేను అడగాలి అని అనుకున్నాను నిజంగా ఎస్పెషల్లీ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలకు కూడా ఉంటుంది కాదని కాదు ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ కానీ ఎస్పెషల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ రీల్స్ చేస్తారు అండ్ డాన్స్ చేస్తారు దీనివల్ల లవ్ లైఫ్లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయా అండర్స్టాండింగ్ మనం లైక్ సేమ్ కేటగిరీలో ఉన్న వాళ్ళని మనం లవ్ చేస్తే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది కాబట్టి అంటే వాళ్ళు కూడా అదే ఫేస్ చేస్తారు వాళ్ళు కూడా అదే దీంట్లో ఉంటారు కాబట్టి అర్థం చేసుకుంటారు ఒకవేళ లే వీళ్ళు వేరే ఫీల్డ్లో ఉండి మనం వేరే ఫీల్డ్లో ఉంటే అది కష్టం చాలా ఎక్కువ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి అప్పుడు ఇంకా ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ ఏం చేసినా నాకు పర్లేదు నాకు తెలుసు దాని గురించి అన్న టైప్లో ఉంటేనే అవుతుంది డిడ్ యూ ఫేస్ ఎనీ ఆఫ్ సర్చ్ సో మెనీ రీసెంట్గానే బట్ ఐఎమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ నా సో కొంచెం దానివల్ల ఇంత లావ్ అయిపోయాను అనమాట అయ్యో ఏం పర్లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా లావ్ అవుతారేమో బట్ యూఆర్ లుకింగ్ గుడ్ యాజ్ యుఆర్ కొంతమంది ఏమో లావ్గా ఉండి సన్నగా అవ్వాలి అనుకుంటే కొంతమంది సన్నగా ఉండి లావ్ అవ్వాలి అనుకుంటారు అది మనం వెళ్ళే జిమ్లోనే కొంతమంది లావ్ అవ్వడానికి కష్టపడుతుంటారు కొంతమంది సన్న అవ్వడానికి కష్టపడుతుంటారు ఇందులో సెకండ్ కేటగిరీ నేను చాలా మంది అనుకుంటారు హౌ లక్కీ షీ ఈస్ అని నేను అనుకుంటా చూస్తున్నప్పుడు లైక్ నేను నేను వర్కౌట్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు వర్కౌట్ చేస్తారు కదా నేను ఎప్పుడు అవుతాలా అలా అయ్యాక ఇప్పుడు వర్కౌట్ చేస్తా వాళ్ళు నేను ఎప్పుడు అవుతా నీలో నాలో కొంచెం తీసుకో అవును కామెంట్ అయితే బాగుంటుంది అలా అదేదైనా ఒక కొత్త మెషిన్ లా వస్తే బాగుంటుంది తీసి ఇవ్వడానికి సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద కెరియర్ ఫ్యూచర్ గోల్స్ ఏంటి అంటే ఈషా ఒక రెండు సంవత్సరాలలో తనని ఎక్కడ చూసుకోవాలనుకుంటారు నేను నా ఓన్లీ థింగ్ నవ్ ఈస్ ఐ హ్యావ్ టు బికమ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ యాక్టర్ ఖచ్చితంగా అవ్వాలి దానికోసం ఎంత కష్టపడడానికైనా రెడీ నాకు ఐ నీడ్ అ గుడ్ స్కోప్ అండ్ ఆపర్చునిటీ డిట్ యూ డూ యూ గెట్ రియల్లీ అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇవన్నీ లేనప్పుడు ఆఫీసులకి వెళ్ళి మనం ప్రొఫైల్స్ ఇస్తాం ఇవన్నీ ఉండేది కదా ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూసేస్తున్నారు సో ఎంకరేజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది రియల్ ఫీల్డ్లో రియల్ ఫీల్డ్లో అనేది లైక్ అంటే ఒక చిన్న చూపు ఉంటుంది ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ అనేసరికి ఫోన్ ముందు పెట్టుకొని వీడియోలు చేస్తే యాక్టర్లు అయిపోతారా ఆ టైప్లో 
అవన్నీ ఓవర్కమ్ చేయాలంటే మనం లైవ్లో కూడా చేసి చూపించాలి అదే కాదు ఫోన్ ముందు పెడితేనే కాదు కెమెరా ముందు పెట్టినా నేను చేయగలను అన్న ధైర్యం ఉండాలి ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టే ఫోన్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు స్టార్స్ అయిపోతారు బట్ మనకి చెప్పలేదు అదే ఏదో ట్రైలర్లో విన్నాను అదే అదే అది చెప్తున్నాను పోటరి చేశారు అది అలా అంటే కొంతమంది అలా ఉండదు చాలా అంటే కొంతమంది ప్లాట్ఫామ్ని రాంగ్గా యూజ్ చేసుకొని ఫేమస్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో వాళ్ళ వల్ల మనకి నిజంగా ప్యాషన్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంటుంది అనమాట ఎక్కువ ఇప్పుడు సమ్ అన్వాంటెడ్ వీడియోస్ ఈ మధ్యన ఎక్కువ వైరల్ అవ్వడం అవన్నీ దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ ఆ టైం ఆ సెకండ్ వాళ్ళకి క్రేజ్ ఉంటుంది అంటే నాకు అర్థం కాలేదు అన్వాంటెడ్ వీడియోస్ అంటే ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నారు ఎక్స్పోజింగ్ అయినా ఇంకా లేకుండా లైక్ ఊరికే లైక్ ప్రాంక్స్ కొన్ని చేస్తుంటారు చూసారా అసలు సంబంధమే లేకుండా సో అలాంటిది లైక్ ప్రాంక్స్ బాగుంటుంది బట్ చేసే చాలా వరకు చాలా స్టార్టింగ్లో చాలా బాగుండేది ఇప్పుడు ఏది చేసినా ప్రాంక్ అంటున్నారు లైక్ సడన్గా ఇంటర్వ్యూకి పిలుస్తారు ప్రాంక్ అంటారు అది అది ఎక్కడ ఇదో నాకు కామన్ సెన్స్ మిస్ అవుతుంది అక్కడ ఆ సెకండ్లో లైక్ అలా కొంతమంది మిస్ యూజ్ చేయడం వల్ల మంచిగా యూజ్ చేసే వాళ్ళకి కూడా అది రాంగ్గానే కనిపిస్తుంది కొంతమంది అవే చూస్తారు బికాస్ అవి వైరల్ అవుతాయి కాబట్టి అవి చూసి మనల్ని జడ్జ్ చేస్తారు ఈషా వైరల్ అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలి అది ఒకటి ఇప్పుడైతే ఏం చేయకూడదు ఊరికే అలా కూర్చొని హై ఫ్రెండ్స్ అంటే వైరల్ అవుతాం బట్ ఆనెస్ట్లీ చెప్పాలంటే మనం ఎప్పుడు వైరల్ అవుతాం ఎప్పుడు చేస్తాం అనేది మనకు ఐడియా ఉండదు లైక్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎక్స్పెక్ట్ చేయని కొన్ని వీడియోస్ జస్ట్ నార్మల్గా ఒక సిక్స్ మంత్స్ వరకు వీడియోస్ చేస్తున్నాను సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ఒకసారిగా ఫోన్లో నోటిఫికేషన్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి ఓపెన్ చేసి చూసాను సడన్గా వీడియో వచ్చేసి ఒక సిక్స్టీకే రీచ్ వెళ్ళిపోయి ఒక వీడియోకే నేను చేసింది ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ వీడియోస్ అందులో సర్టెయిన్ వీడియో ఆ ఒక్క వీడియోని అందరూ లైక్ చేశారు అది మనం చెప్పలేము ఏ వీడియోకి వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది ఎలా వైరల్ అవుతాం అనేది ఐడియా మనం అవ్వాలి అనుకుని చేసేది అవ్వదు అలా ర్యాండమ్గా పెట్టేసేవి ఎక్కువ అవుతాయి అలా నా లైఫ్లో అయితే ప్రతిసారి అదే జరుగుతుంది కష్టపడి మొత్తం అన్నీ సెట్ చేసుకొని లైటింగ్స్ అన్నీ పెట్టేసుకొని అరే ఈ వీడియో ఎలా అయినా మంచి వెళ్ళాలి రీచ్ అవ్వాలనుకొని చేసేవి పట్టించుకోరు అసలు పట్టించుకోరు చేసావా ఓకే డన్ అని ఊరికే అసలు పెడదామా వద్దా అది పెట్టేసరికి మిలియన్స్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో మనం చెప్పలేం లైక్ మన మన టేస్ట్ ఒకలా ఉంటుంది చూసి వాళ్ళ టేస్ట్ ఒకలా ఉంటుంది అందులో మనకి నచ్చింది వాళ్ళకి నచ్చకపోవచ్చు వాళ్ళకి నచ్చింది మనకి నచ్చకపోవచ్చు సో నాకు నచ్చలేనివి నేను పెట్టడం స్టార్ట్ చేశాను మేబీ వాళ్ళకి నచ్చుతుంది స్ట్రాటజీయా ఇలాంటి తెలివితేటలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి మన దగ్గర ఇవన్నీ చాలా తెలివిగా ఆలోచించాలి ఇవన్నీ ఓకే ఎందుకంటే చాలా మంది పాపం వైరల్ అవ్వడానికి రీల్స్ చేస్తూ ఉంటారు అదేం అవ్వదు కష్టపడుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఈరోజు యూ హ్యావ్ థ్రోన్ అ లాట్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్కి చాలా ఉపయోగపడే కంటెంట్ చెప్పారు ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇటువంటి ప్లాట్ఫామ్స్లో అది ఇచ్చే వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంటారు మీరు ఇచ్చారు అండ్ యూ ఆర్ వెరీ మచ్ సూపర్ స్వీట్ థ్యాంక్ యూ అండ్ మల్టీ టాలెంటెడ్ సో మీరు అనుకున్నట్టుగా త్వరగా ఆర్టిస్ట్ అయ్యి చాలా మంచి ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యూర్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ Hi this is Isha Chawla this is Manara Chopra hi this is Karthikeya nenu director Tejani press the bell icon for more updates for more such videos please subscribe to idream for more videos please subscribe to idreams for more videos please subscribe to idream and you're watching idream media please like share and subscribe to the channel and don't forget to subscribe to idream please subscribe idream media do subscribe to idream subscribe to idream media do subscribe to idream media don't forget to subscribe click on the button below don't forget to subscribe to idream